Hi guys, welcome back to my channel. I'm Dina and welcome to Home Decor by Dina Say. So, yun, nagpalit na tayo ng YouTube channel. Pinangalan ko na yung channel ko sa aking small online business and that's one of the reasons kung bakit hindi, hindi na din ako nakapag-upload ng vlog last year. Siguro mga around June or July yung last na post ko ng vlog. Ngayon na lang ulit. I also adapted a cat. So, pinaplano ko din na mag-upload ng mga videos na tungkol sa kanya. Sa mga gamit niya, sa mga ginagawa niya. If you're interested sa mga ganong content, please subscribe and like this video. I will appreciate it a lot. Pero ngayon, papakita ko man sa inyo ang aking macrame studio. Enjoy and thank you for watching. So, here's my 12 by 12 square foot workspace. So, pagkapasok mo, unang-una mo makikita ang aking macrame na small lang na wall hanger and my home decor na logo na naka-frame. Para talagang kitang-kita home decor by Bina Saint na office siya. And this one naman yung table. Binili ko to sa um, marketplace eh. And itong chair sa furniture source, IKEA siya. 999 lang ata yan. Sobrang mura lang niya. Pero ang hirap po, entry hours kong binuo yan. <laughs> wala kasing manual and then ito naman ay ang aking notebook kung saan naka sulat yung mga materials na ginagamit ko per item and mga instructions kung paano siya gawin pati na rin yung mga pictures niya para may reference ako in the future na kapag may umorder sa akin yan yan lang siya and then, ito namang coaster. Ginawa ko lang to para kapag, yun, may mga inaman ako, papatong ko dyan. And ito namang alcohol dispenser. Yan. Itatapat mo lang yung ang kamay mo. Tapos may lalabas. Di ko sure kung kita nyo ba, pero may lalabas dyan na moist. Ayan. Para safe tayo ngayon. Before doing any macrame orders, ginagamit ko to para clean and COVID free ang ating mga items. Next is my acrylic drawer. Yan. Um, itong mga cuts, bigay ito ni Ma'am Jen tsaka ni Mafi. Thank you Ma'am Ma Jen. <laughs> and sa drawer ko, may mga sticky notes lang ako para meron ako lalagyan ng mga important notes. <laughs> And then, on the bottom part of the drawer, mga kung ano-ano lang yan. Tapos, ito naman, may mga binili lang akong wood clips para i-clip yung mga pictures to inspire me while working and mga notes din. Ito, itong macrame na ito, gagamitin ko ito sa kasal pero di ko pa siya tapos. Ongoing project ko pa siya. And ito namang wood ring na to, ginagamit ko to sa mga plant hangers na order sa akin. Meron din akong stock dito on the left ng mga wood, mga dowel para sa mga macrame orders. And then, meron din akong pamaypay <laughs> na Again, Sir Roland, pag brown out, nagagamit ko yan. Itong mga small wood stick din. Kasi sa kasal ko, ako din gagawa ng souvenir. Kaya nag-stack up ako nyan. Para ngayon pala maumpisaan ko nang gawin yung mga souvenir ko. Tapos, itong mga to, mga 
ng excess packaging lang yan. And, mga ropes na pwede ko din magamit in the future. Maggupit-gupit na siya. And, ano pa ba? Um, yan, on the back side naman, may mga letters lang ako para sa wood frame ko na nasa living room ngayon. And, mga crap paper for the packaging. And, plastic cover. And, meron ako lagari. Kasi minsan ako na din yung naglalagari ng mga wood depending on the orders. Iba-iba kasi yung haba ng wood na mga items ko. And then, ito lang yung muji na drawer ko. Nakalagay dyan on the left. Ito, meron akong pet brush. Pero ginagamit ko siya ngayon pang supply ng macrame to create that feather effect and tassel effect tapos meron din akong stickers ko, thank you cards and tape measure importante yan pang measure ng mga rope and more wood clips meron kasi akong plano gawin na item jute tie and beads and this sa right naman mga more packaging materials, packaging tape, ayan, and supply. Ang supply din ng macrame. Yun. Tapos, meron na akong box for PR package. <laughs> Believe it or not, meron na akong PR package na nagawa. In the future, sasabihin ko yan, pero ngayon, secret muna. Tapos, itong mga excess na colored rope ko. Ina-organize ko siya. Parit ko ba siya tapos ayusin. Yung gray and blue pa lang yun na ayos ko yung red in the future pa. Pag may time, ayusin ko yan. Tapos dito naman sa right na basket, nandito lang yung mga natural beige colored ko na rope. And itong takip niyan, ginawa ko lang yan para may takip yung basket ako lang gumawa niyan. Hala, para cute lang siya. Yun, yun lang naman yung aking macrame studio. It's just small, simple, and efficient. 